അസ്സാമലൈക്കും അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ തരികിട നമ്മൾ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ബിരിയാണിയാണ് സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂക്ക് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ മസാലക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരിയാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബീഫ് ഇതാ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു നാല് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ചുള്ളി അവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ടേ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് നാല് വെല്ലുള്ളിക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് ഇനി അതവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചോറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രയാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവിൽ എടുക്കുക കുക്കറിലല്ലാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം കറക്റ്റ് കിട്ടണം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല കുറച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു ചെറിയ സൈസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ കാൽ മുറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു അളവിനങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഉണ്ട് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാത്രം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഒക്കെ അല്ല വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പുറത്തേക്കാവരുത് അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് അല്ല ജീരകശാല റൈസാണ് സാധാരണ കയമ റൈസ് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണി നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു ബിരിയാണി വടകര സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആയി വരിക നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാം അതിലാണ് ബസ്മതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗീ ഗീ ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് വേവട്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണിയനെ നമുക്ക് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് റൈസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നിങ്ങനെ കളറ് മാറി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി വെക്കാം അധികം കളർ മാറരുത് ഇത് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണം കോരി വെക്കാൻ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ദമ്മിടാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ മസാല നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ദമ്മിടുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ മസാല ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കളിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തോടെ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ്
അപ്പൊ മസാല ആ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി ചോറ് വെച്ചിട്ട് മസാല ആക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആയിക്കോളും അപ്പൊ പിന്നെ ദമ്മിട ഇനി ഓഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ദമ്മിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി കത്തിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മസാല എൻ്റെ മേലയിൽ ചോറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദമ്മിൽ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനൊക്കെ അല്ലേ അതിത് അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചോറ് ദമ്മിടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമണും മഞ്ഞളും കൂടി കലക്കിയെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗീ ഗീ കുറച്ച് നല്ലതാണ് ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ചോറിൽ ചേർക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചോറ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുകയൊന്നുമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടുത്ത ലെയറും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ സെയിം ചെയ്ത് അതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ചോറ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും അല്ലാതെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലൊന്നും വരില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോളും ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയോ ഞാൻ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മേലയിൽ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് മൈദൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദമ്മിടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വായൻ്റെ ഇല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മേലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൂടി മേലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അടച്ചുറപ്പുള്ള മൂടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളത് മാത്രമേ വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ അത്ര പുറത്തേക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മാനെ ഓർമ്മ വന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ വെക്കാനും ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കൊടുവാളൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ എടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് ഒരു സാലഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ സാലഡ് ഇത് ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് സവാള വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി സാലഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സീഡുണ്ടല്ലോ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവേ അപ്പോൾ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സീഡ് പോക്കുന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കുമോ സാലഡിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയില ഇതാ ഒരു പിടി ഒരു ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സാലഡിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമി എടുക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് കഴിക്കില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മുളക് പൊ
ദമ്മിടുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ലേനു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ദമ്മിടുന്ന സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ദമ്മിടുക എന്നുള്ളത് അറിയേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് എന്ത് ടേസ്റ്റാണോ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതെനിക്കിപ്പോൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ചോറിൻ്റെ നടുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാഹൻ്റെ അല വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും പിന്നെ അധികം ചോറ് നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ആയിപ്പോകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ വാഹൻ്റെ ഇല വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇതാ നല്ല മസാല വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അധികം മസാല വെള്ളം പോലൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓക്കെ ആവും പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം കാരണം ഇത് ലെങ്തി ആയി പോകും പിന്നെ അധികം ഇപ്പോൾ തന്നെ ടൈം കുറച്ചായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബബ